chị um, phi vân thì uh, um, làm việc uh, trong thời gian vừa trong ba năm vừa qua thì phi vân có làm một cái chương trình một cái dự án khá là lớn của chính phủ malaysia nó gọi là business in transformation đó là một cái chương trình mà uh, chính phủ malaysia đề ra để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể xuất khẩu thương hiệu của họ ra thế giới thì vì Malaysia họ chuyển đổi từ một cái nền kinh tế sản xuất giống như mình hiện tại sang kinh tế dịch vụ cho nên là để phát triển kinh tế quốc gia thì họ làm một cái điều là họ phát triển kinh tế dịch vụ thì trong kinh tế dịch vụ các bạn là gia tăng giá trị của sản phẩm gia tăng giá trị của thương hiệu thì một phần trong cái việc gia tăng giá trị đó là xây dựng cái mô hình xong rồi xuất khẩu thì không xuất khẩu nguyên vật liệu thô hay là xuất khẩu hàng hóa nữa mà xuất khẩu mô hình bởi vì các bạn cứ tưởng tượng ví dụ như mình có hạt lúa đi mình xuất hạt lúa thì giá trị nó sẽ không có thể bằng một cái mô hình bán lẻ của các bạn về các sản phẩm có liên quan đến gạo hay là một cái mô hình mà trong đó các bạn xây dựng một cái nhà hàng việt nam mà trong đó gạo và cơm là một trong những cái món mà chính là trong đó thì từ cái hạt gạo người ta không bán nữa người ta bán người ta xây thành cái mô hình và cái thương hiệu rồi người ta bán nguyên cái mô hình và cái thương hiệu đó ra nước ngoài thì cái đó gọi là xuất khẩu mô hình à, xuất khẩu mô hình thì cái hình thức phát triển tốt nhất là hình thức dụng quyền bởi vì bạn bán là bạn bán một cái gọi là giấy phép để có thể sử dụng để có thể phát triển mô hình đó ở nước ngoài trong một thời gian nhất định nào đó ví dụ như là 10 năm thì thường thường người ta bán ra nước ngoài ví dụ như bây giờ mình ở Việt Nam mà mình bán cái thương hiệu đó mình dựng ra nước ngoài thì thường thường cái thời gian mà bạn cho phép người ta sử dụng khoảng 10 năm và trong cái hợp đồng dựng quyền đó thì người ta gọi là 10 cộng 10 có nghĩa là 10 năm rồi thì đến năm thứ 8 chẳng hạn như vậy à, anh có thể là à, đàm phán lại với lại bên doanh nghiệp dựng quyền để có thể tiếp tục à, hoạt động 10 năm nữa thì cái 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 um, hợp đồng nó thường thường là như thế 10 cộng 10 hoặc là 15 cộng 15 có khi là 10 cộng 8 thì nó khác nhau ở mỗi thương hiệu thì cái chương trình này nó có một cái điểm hay là nó giúp cho doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp hiện nay chỉ xuất khẩu và sản xuất bắt đầu phát triển cái mô hình của mình và xuất khẩu ra nước ngoài thì cái chương trình nó hiện nay là nó chạy, chạy 3 năm các bạn và cái cách làm là đầu tiên hết là nó có những cái buổi như thế này nó có những cái buổi mà em sạc lại từ đầu dùm chị đi em à, những cái buổi mà người ta gọi là những cái buổi à, kiến thức nền tức là chỉ nói rất là là chung là những nguyên là gì xây dựng mô hình là làm như thế nào ở mình thế giới người ta đang làm gì chúng ta đang thiếu gì so với thế giới vậy thì chúng ta cần phải làm gì để xây dựng được những mô hình để chúng ta thể xuất khẩu thì rất là kiến thức rất là nền và mỗi lần như vậy thì họ làm những cái buổi conference hội nghị nó khoảng chừng 500 một ngàn doanh nghiệp sau đó thì đến bước thứ hai người ta làm những cái workshop nhỏ khoảng 100 doanh nghiệp và những workshop đó rất là tập trung vào các cái vấn đề kỹ năng giả sử bây giờ tôi muốn xây dựng mô hình tôi xây dựng như thế nào thì bạn sẽ, sẽ phải suy nghĩ thứ nhất à, về tài chính thì mô hình nó phải như thế nào nó mới có thể gọi là hiệu quả về vận hành thì vận hành như thế nào tôi mới có thể nhượng quyền về phát triển thì chúng tôi phải lên cái bản đồ phát triển của à, của à, à, thị trường như thế nào bắt đầu từ đâu nhượng quyền từ nội địa trước sau đó nhượng quyền ra thế giới hay là nhượng quyền ra thế giới thì bắt đầu từ đâu từ đâu nam á hay là nếu từ Malaysia thì họ đi thẳng qua GCC tức là các các cái nước vùng vịnh bởi vì họ cùng một cái một cái, cái tôn giáo của ông Mạc và họ ăn đồ hay la giống nhau thì như vậy nó có bản đồ phát triển rồi à, vấn đề cung ứng chuỗi cung ứng thì bây giờ nếu mà khi nhượng quyền như vậy thì ví dụ như Việt Nam mình nói mình bắt phở bắt phở mà mình nhượng quyền thì ở Việt Nam thì mình còn nấu cái nước phở lên mình chia ra mỗi chi nhánh một chút nhưng mà mình nhượng qua tới uh, Dubai thì mình không thể chở nước vợ từ đây qua Dubai đúng không? Như vậy thì nó sẽ bắt đầu cái hành trình là Ủa vậy thì khi chúng tôi xuất một cái uh, nguyên vật liệu cốt lõi đi ra nước ngoài để cho người ta có thể sử dụng và phát triển mô hình như tôi thì tôi phải làm như thế nào? Có phải chăng là cái nước vỡ đó tôi phải cô đặc lại như thế nào? Tôi phải làm cho nó thành 
dạng uh, dạng hậu dạng rắn như thế nào dạng bột như thế nào để tôi có thể xuất đi thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết khi phát triển một cái mô hình nhận quyền thì trong buổi sáng hôm nay thường thường khi bao nói chuyện ở Việt Nam thì sẽ nói về tình hình thế giới xong rồi tình hình khu vực xong rồi nói về tình hình Việt Nam nhưng mà nói nhiều quá chán rồi cho nên hôm nay sẽ share với các bạn chia sẻ với các bạn một cái cách tiếp cận mới mà trong thời gian vừa qua khi nói chuyện Việt Nam thì bên nhận rất là nhiều những cái câu hỏi à, của rất nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp start up có doanh nghiệp đã nhận quyền thất bại có doanh nghiệp muốn nhận quyền có thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau một cái chuỗi gọi là quan hệ giữa doanh nghiệp nhượng quyền và đối tác nhượng quyền có một cái hành trình hành trình nó bắt đầu từ lúc mình chưa có biết đến người ta là ai cho đến lúc mình đã bắt đầu mình đã ký hợp đồng và mình bắt đầu triển khai cho đến lúc mà họ triển khai rồi họ gặp rất nhiều cái khó khăn cho đến lúc mà triển khai rồi cãi nhau rồi đánh nhau chảy máu đầu rồi thì giải quyết như thế nào thì hôm nay chúng ta nói với nhau về cái hành trình quan hệ đó bởi vì trong cái hành trình quan hệ đó các bạn sẽ thấy là có những cái vấn đề mà doanh nghiệp nhượng quyền cần phải chuẩn bị để giúp cho cái quan hệ đó nó không có bị sóng gió chúng ta làm thất bại là khi chúng ta không biết trước chúng ta lái cái tàu mà chúng ta không biết trước là ở phía trước nó có một cá đúng không mình sẽ đâm vào như vậy nếu chúng ta biết trước trong cái hành trình quan hệ đó ở chỗ nào là có những cái bãi đá như vậy thì chúng ta sẽ có sự chuẩn bị để mình có thể ngồi đi vòng qua hay là chạy về đúng không chạy về luôn bỏ luôn bỏ cửa chạy lấy người thì chúng ta sẽ nói với nhau cái hành trình quan hệ đó thì qua đó thì mình sẽ nói tốc độ franchise các bạn cần phải chuẩn bị gì trước khi các bạn xây dựng một mô hình quyền à, trước khi nói cái đó thì bây giờ hỏi vài người coi là hôm nay tại sao các bạn đến đây với cái mục tiêu là như thế nào à, đến để mà hiểu biết mô hình như thế nào đến vì là đã làm nhiều quyền rồi nhưng mà đã gặp khó khăn hay là đến vì à, sáng nay bồ bỏ không ai đi chơi chung hết thì có chuyện gì làm cho đến tới đây thì à, thử nghe xem các bạn cần gì từ cái 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 bài nói chuyện của chị Vân để khi mà chúng ta nói chuyện chúng ta trao đổi với nhau tốt hơn dạ chào chị Vân chào mọi người à, em tên là Thanh Thảo à, cái mục đích em đến cái buổi à, à, ngày hôm nay á, là em có tập cái cuốn là chị Quy khởi nghiệp của chị mà em không có hiểu lắm <cười> dạ vậy là tôi sống mà khi mà biết ta không hiểu dạ không phải do là những kiến thức về chuyên môn á em không có không có cái cái nền tảng vì vậy em muốn à, gặp chị Tiêu hơn rồi à, gặp trực tiếp rồi chị có thể chia sẻ những cái thông tin xác thực hơn rồi em dễ hiểu hơn dạ em cảm ơn chị vậy chị sẽ cố gắng lần sau biết dễ hiểu hơn <cười> Hello. <cười> xin chào mọi người tại Kim Vân. À, hôm nay em đến đây một lần à, để tìm hiểu xem việc nhượng quyền thương hiệu là như thế nào và có kiến thức nền thì thương hiệu. Dạ, xin chào chị Phi Vân và xin chào tất cả các cô bác chị ở đây. Em tên là Phong. <cười> thì à, em đến đây thì à, bên em thì cũng đang có làm một doanh nghiệp mới làm thôi nhưng nên cũng muốn tìm hiểu thêm về mô hình nội quyền của chị ở đây để mà khi phát triển thì doanh nghiệp thì có kinh nghiệm mình sẽ làm biết mình để chuẩn bị cho tương lai ạ à. chị các bạn ở đây có ai đã có mô hình rồi và đang đang vận hành một mô hình à, nhượng quyền rồi dạ, xin chào chị Phi Vân chào tất cả anh chị em mình đang nhượng quyền cũng đang pha, giao cho bên nhận quyền À, em cũng từng đọc rất nhiều và nghe rất nhiều cái video clip của chị Tuy nhiên là em cũng muốn là được tìm hiểu sâu hơn Trước đây em cũng làm cái 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 uh, xin được cái tư vấn cho năm doanh nghiệp à. Nhưng mà em cũng còn có khó khăn nên chưa được à. Em cũng mong muốn là nhanh những cái buổi này được tiếp xúc với chị nhiều hơn Để tìm hiểu sâu hơn về những cái Tức gì? Dạ em là Viva Star Coffee ạ Viva Star Coffee <cười> Thank <laughs> you. 
À, xin chào tất cả anh chị các bạn. Em là Dương Nguyễn Văn Dương, cậu giáo Bắc Mai hơn. Hiện tại là bên em có mối hệ thống nhận quyền về cái chuỗi beauty store mang tên là Mai Thanh Beauty Store. Thì ở đây á, bọn em thì cung cấp giải pháp cho tất cả những anh chị muốn kinh doanh về mảng làm đẹp. À, trong cái beauty store này là một sự kết hợp giữa mảng spa và mảng mỹ phẩm. Thì hiện tại Mai Thanh vừa không có mỹ phẩm đâu, vừa setup spa và Mai Thanh xây dựng cái chuỗi beauty store đó cung cấp giải pháp kinh doanh cho các chuỗi spa ừ. thì phần lớn <cười> xin lỗi những thứ rung à, phần lớn các chuỗi fan trái đều gặp bài toán đó nè à, có thể cung cấp cho khách hàng nền tảng ban đầu sẽ lúc ban đầu nhưng không đồng hành cùng với họ ừ. còn may hơn thì cam kết đi cùng với khách hàng đó là cam kết được doanh thu trong giai đoạn trong À, trong từng địa điểm, từng khu vực mình dự đoán hết tất cả mọi thứ trước. Thì biết hiện em có bao nhiêu thương hiệu, à, bao nhiêu chi nhánh nhận quyền rồi? <cười> hiện tại mấy anh có bốn chi nhánh thôi. Nhận quyền chưa? Dạ, nhận quyền. Nhận quyền, bốn chi nhánh đều nhận quyền hết. Yeah. À, ok. Ở đây có anh chị nào còn có mô hình đang nhận quyền không? Có anh chị nào đang triển khai một mô hình à, theo kiểu chuỗi chưa nhận quyền nhưng mà muốn nhận quyền? À, em nói cho chị nghe, em là như thế nào? À, anh con người thì hiện tại đang kinh uh, doanh về bên mảng ẩm thực á à. thì uh, em quyết định ngày xưa em có nhận quyền rồi nhưng mà đã từng thất bại thì lúc đó chưa hiểu nhiều ừ. trong gian đây cũng đang chuẩn bị uh, mọi thứ để cũng có tìm hiểu những cái có chia sẻ và ừ. tìm hiểu về cái, cái tài chính như về uh, các chuỗi cung ứng hay gì đấy để uh, nó ok hơn để bắt đầu nhận quyền okay. nhanh tìm hiểu hơn vậy là còn lại là sao còn lại là đang muốn tìm hiểu về nhận quyền muốn xem xem là nhượng quyền có phải là một thứ mình có thể sử dụng đây không đúng không? Ok. Bây giờ à, mình nói với nhau. Hồi nãy chúng ta nói về hành trình các bạn. Hành trình quan hệ thì giống như là trong nhượng quyền mình nói giống như là hai bên lấy nhau vậy đó. Hai hai người bắt đầu tìm hiểu nhau, bắt đầu là họ hẹn hò nhau, xong rồi đến lúc ký hợp đồng là ký vô cái bản án tự hình đó, tự thân đó. À, là hai bên đã lấy nhau rồi à, sống chung với nhau thì ba năm đầu tiên là lúc ngỡ ngàng nhận ra người yêu mình ngày xưa nói những điều rất hay bây giờ sống chung mới thấy có những điều không đúng như vậy đúng không thì đó là cái hành trình rồi sau đó như vậy thì sẽ có những người đó là sẽ phải tranh đấu với nhau nói chuyện với nhau có người phải đi counseling để mà để mà giải quyết vấn đề đúng không rồi mới có thể sống tiếp với nhau được có người thì tới đó hết tiền chị bà đúng không các bạn thì cái hành trình đó và cái quan hệ đó nó chính là cái hành trình và cái quan hệ của nhượng quyền và rất nhiều người khi nhượng quyền bị gặp vấn đề thì đều nằm trong vấn đề về quan hệ cả thì các bạn nhìn lên cái biểu đồ này nó có ba cái ba cái um, cái quan hệ mà các bạn nhìn thứ nhất là phụ thuộc thứ hai là độc lập thứ ba là tương hỗ phụ thuộc là như thế nào các bạn phụ thuộc là ví dụ như là một người mà người ta cần tiền của mình người ta mượn tiền của mình người ta phụ thuộc vào kinh tế của mình cái đó gọi là phụ thuộc cái thứ hai người ta không biết người ta không biết những thứ mà người ta cần phải làm cho người ta phụ thuộc mình về trí thức về kinh nghiệm về trải nghiệm như vậy gọi là phụ thuộc cái thứ cái mà độc lập có nghĩa là tôi là tôi tôi làm theo cách của tôi không liên quan gì tới anh hết ở đấy là cá tính của tôi, đấy là cách làm của tôi Anh là những nào chạy anh Tôi làm theo cách của tôi Tương hổ là khi cả hai Hiểu được nhau rồi Nhường anh chút Tôi nhường anh chút, anh nhường tôi chút Chúng ta đi bản tăng vô này Lúc tiếng lúc lùi Để mà hai người cùng có thể Bước đến một cái điểm chung Thì đó là tương hổ Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái à, Cái quan hệ này Đây là các quan hệ mà tất cả các bạn khi làm nhượng quyền sẽ phải đi qua và các đối tác của các bạn sẽ ở những cái khung quan hệ khác nhau khi các bạn mới bắt đầu các bạn ký một cái hợp đồng nhượng quyền các bạn tìm và ký một cái hợp đồng nhượng quyền thì đối tác sẽ bắt đầu từ đây nhưng sau khi họ đã vận hành cái mô hình của mình được 6 tháng họ nằm ở đây sau khi họ vận hành được khoảng 2-3 năm thì họ nằm trong cái khoảng này Và thường thường là đến năm thứ ba là cái năm mà 
cãi nhau dữ nhất và quyết định là chia tay hay là tiếp tục là hai bên sẽ nằm ở cái giai đoạn này còn qua được những cái năm đó thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái quan hệ mới là quan hệ tương hộ hai bên rất là hiểu nhau và hai bên cùng với nhau xây dựng một cái mô hình